Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Es geht ein weiteres Mal um das Thema Saftfasten. Heute ist mein Tag 3 und da wollte ich dir, wie versprochen, noch mal ein wenig berichten, wie es mir heute so erging und freue mich sehr über dein Interesse, dass du wieder dabei bist. Ja, heute Morgen muss ich sagen, nach den meiner üblichen Meditation und meinem Frühsport, als ich so in der Küche stand und angefangen hatte mit Vorbereitungen, äh, um den Saft zu machen, da hat mein Kreislauf doch ein bisschen, ähm, ja, mal ein bisschen labil, würde ich sagen. Also da hatte ich schon für einen Moment gedacht, oh oh, ich muss jetzt glaube ich gleich nochmal mich hinlegen. Mir war auch überhaupt nicht danach, Wasser zu trinken oder irgendwas, schon gleich als ich aufgestanden bin. Das mache ich ja normalerweise morgens als Erste, dass ich überhaupt mal ein Glas Wasser trinke. Ähm, jetzt auch unabhängig vom Fasten, aber da war mir heute Morgen überhaupt nicht nach zumute und deshalb habe ich das gelassen. Und habe dann auch ja, mein Zitronenwasser erst, naja, es war wohl schon so viertel nach sieben, halb acht, da habe ich erst was, was getrunken, habe ich das Zitronenwasser erst getrunken. Also ich habe das dann einfach mal so beobachtet und mal wahrgenommen, dass mein Kreislauf ein bisschen labil ist, war wohl nur so ein kleiner Durchhänger, hatte auch schon befürchtet, dann, wenn ich mich hinlege, dann muss ich auch meinen Termin heute Morgen absagen, aber es hat sich alles stabilisiert, ich habe das Zitronenwasser getrunken dann nachher und ja, dann ging es mir auch richtig gut, ging mir auch den ganzen Tag über richtig gut, also ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, im Grunde genommen, wie gut es mir geht, dass ich jetzt außer heute Morgen dieser kleine Durchhänger überhaupt kein Thema habe. Ähm, mit dem Nichtessen, ich habe überhaupt kein Hungergefühl. Ich glaube, das hängt alles auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich so wirklich intensiv in der Meditation im Vorfeld mich vorbereitet habe mit meinem Körper. Das habe ich im ersten oder im zweiten Video ja schon erwähnt. Äh, mit meinem Körper da Kontakt aufgenommen habe. Und da in der Kommunikation einfach bin. Auch, wie gesagt, wenn das ein bisschen spirituell und esoterisch jetzt klingt, aber ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Es ist nun mal so. Und ja, so habe ich dann heute auch noch ähm, ja, meine Säfte getrunken, habe noch mal viel Tee getrunken und Wasser natürlich. Und ach ja, was ich dir noch erzählen wollte, was ich auch jeden Morgen so als Ritual mache, Vielleicht noch ein kleiner Tipp für dich, für, um in den Tag zu starten. Ähm, von meiner Meditation und meinem Sport habe ich ja schon erzählt, was ich da morgens immer so mache. Aber da sind so viele Kleinigkeiten, an die man, ja, die so dazugehören, die ich dann oftmals vergesse überhaupt zu erwähnen. Und es ist mir heute Morgen eingefallen, dass ich jeden Morgen auch eine Kerze anzünde. Ähm, also von spät, früher bis Spätsommer bin ich ja in der Regel morgens dann auch draußen zur Meditation. Ich habe da so einen Hängesessel, der äh, am Nussbaum hängt, meinem Lieblingsbaum, von dem ich da ja auch schon mal erzählt habe. Und lass mich da ja in der Meditation morgens von diesem Hängesessel tragen, lass mich vom Nussbaum tragen und draußen zu meditieren, morgens den Tag zu begrüßen, ist natürlich nochmal was anderes. Aber bei den jetzigen Temperaturen im Winter ist das ja doch eher unangenehm. Und da bin ich natürlich drin im Haus, habe da so meinen Lieblingsplatz und da gehört einfach auch immer zu meinem Ritual, morgens ein Kerzlein anzuzünden, achtsam anzuzünden, für mich selbst, für meine Familie, für alle Lebewesen hier auf Mutter Erde und auch in Verbindung damit, dass dieses Licht der Kerze, das ich anzünde, es ist ja ein Licht, das man anzündet, dass sich das weiter ausbreitet und so ein Stück weit, auch wenn das jetzt noch mal so ein bisschen spirituell klingt, zur Heilung beiträgt von Mutter Erde und von uns allen letzten Endes. Und wo ich auch ein Fan davon bin, ist von Räucherstäbchen oder auch ätherischen Ölen. Also meist mache ich dann, äh, zünde ich jeden Morgen auch noch ein Räucherstäbchen an, weil ich einfach diesen Duft mag. Und ab und zu, das kommt dann eher mal so im Sommer vor, ähm, da verwende ich auch ätherische Öle, gerade so, ja, was mir von der Nase her gefällt an Duft. Das ist völlig unterschiedlich, meist so was Zitroniges oder ein Orangenduft. Es kann aber auch mal was anderes sein. Also was mir da gerade so ähm, ja, in den Sinn kommt, 
dass ich so eine Duftlampe anmache. Aber wie gesagt, meistens Räucherstäbchen. Und ich mag diesen Duft einfach, der hilft mir einfach noch mehr, so in der Meditation zur Ruhe zu kommen und zu sinken, mich in meinen Körper einfach fallen zu lassen und ja, mich einfach auf mich selbst zu konzentrieren und mich eben auch mental weiter auszurichten. Ich war heute leider wenig draußen in der Natur, das hat mein Zeitplan heute dann leider nicht hergegeben. Ich musste heute Mittag noch in die Stadt weil noch Geburtstagsgeschenke gekauft werden durften, war mit meiner Tochter da noch unterwegs und da muss ich sagen, das hat mich schon dann ein bisschen mehr angestrengt als sonst. Also ich laufe sowieso nie gerne in Geschäften rum, wenn es nicht gerade ein Esoterik- oder ein Bioladen ist, wo ich mich wirklich gerne aufhalte, aber ansonsten in diesen üblichen Geschäften, da laufe ich eh nicht gerne rum und äh, ja, das, das stresst mich sowieso und diese vielen Energien, die da immer herrschen, diese Unruhe, diese Hektik, ich schaffe es zwar da irgendwo bei mir zu sein, aber trotzdem diese Energie, die einfach da herrscht, fühlt sich alles nicht so gut für mich an und das hat mich dann heute doch ja ein bisschen mehr gefordert. Da war ich froh, als wir dann nochmal im Auto saßen und äh, nach Hause gefahren sind. Und Ach ja, da fällt mir gerade noch ein, in der Stadt einfach mal so als Beispiel, was wir ja so normalerweise überhaupt nicht wahrnehmen, wie Energien uns da immer... Ähm, ja, innehaben und äh, auf unseren Kopf, also auf unser Gehirn, auf unseren Mind da einen Einfluss haben. Da habe ich mich daran erinnert, das ist bestimmt schon etwa acht Jahre her, ähm, da waren wir mal in einem 3D-Kino, also in einem riesengroßen 3D-Kino, wo man da wirklich so in den Sitzen liegt und äh, auch rechts und links so die Kopfhörer hat vom Ton her und dann wirklich so nach oben schaut, also total in diesem Film dann drin ist und wir hatten uns einen Film angeschaut, der hat so eine halbe Stunde ungefähr gedauert. Da ging es, Titel weiß ich nicht mehr, es ging um die Unterschiede Mutter Erde, Zivilisation, also große Städte und ähm, dann Wälder, die Natur, also das waren immer so verschiedene Sequenzen. Man war teilweise in großen Städten unterwegs, in riesen Städten wie Tokio, New York, ähm, weiß nicht wo überall, also riesen Städte. Und dann war man im nächsten Moment wieder in der Natur unterwegs. Man war im Dschungel unterwegs, man war auch mal in der Wüste unterwegs, man war in Wäldern einfach unterwegs, auf dem Feld, auf Wiesen. Also es waren immer so Sequenzen, die abgewechselt haben. Und durch diese 3D-Variante ist man ja so total so in diesem Thema einfach drin. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn wir in den Städten unterwegs waren, dass ich da wirklich meistens die Augen schließen musste, weil ich gedacht habe, mir wird es jetzt gleich übel, mir wird schwindlig. Also ich hatte da auch teilweise so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich jetzt gleich übergeben. Und man hört ja dann vom Ton her und von dem, was der Sprecher sagt, dass man jetzt wieder ja in der Natur unterwegs ist. Und wenn ich dann die Augen aufgemacht habe, wir waren in der Natur unterwegs, das war sowas von erholsam, da konnte ich so richtig aufatmen. Und da ist mir schon bewusst geworden, was wir unserem Gehirn immer so alles antun, selbst wenn wir nicht in großen Städten unterwegs sind, aber was unser Gehirn da einfach immer, unser Mind da aufnimmt, an Eindrücken, was da ständig zu verarbeiten ist. Und ja, das möchte ich dir jetzt auch einfach mal so mit auf den Weg geben, so als Beispiel, wie wichtig es doch ist, in der Natur unterwegs zu sein, sich zu erden, auch in die Stille einzukehren gerade in unserer jetzigen hektischen Zeit und sich einfach nur auf sich selbst und auf den Atem zu konzentrieren. Und ich glaube, meine jahrelange Praxis in der Richtung, die ich ja da schon praktiziere, auch im Zusammenspiel mit meiner Ernährung, das zeigt sich jetzt einfach, oder das macht sich einfach jetzt dadurch bemerkbar, dass mir wirklich das Fasten nicht schwer fällt und dass mein Körper da auch keine großartigen Reaktionen zeigt. Was äh, mir da auch noch einfällt, die Casia Fistula, da bin ich auch dazu gefragt worden, wie die gewirkt hat. Die hat gewirkt, so mit einer Zeitverzögerung von, hm, naja, drei Stunden waren es, äh, auf eine sanfte Art und Weise. Also ich muss sagen, da bin ich wirklich jetzt auch ein Fan von geworden, mit der Casia da den Darm zu entleeren und zu unterstützen und zu reinigen, mal unabhängig von Einläufen. Und was natürlich auch klasse war, 
Ich mag so ein bisschen den Lakritz-Geschmack und die Kasi erinnert mich so ein bisschen an Lakritz und so schmeckt dieses äh, Wasser, diese eingeweichte Kasi ja dann eben auch. Und so ist es mir auch nicht schwer gefallen, dieses Wasser dann zu trinken, dieses, ja, was man da einfach aussiebt. Man trinkt ja nicht die Kasi, sondern man weicht die ja ein und siebt das ja dann nochmal aus und das äh, klare Wasser dieses gelartige Wasser, das trinkt man ja dann eben. Und das fand ich eben auch sehr angenehm, dass da nicht so ein Widerstand war. Boah, ich muss das da jetzt irgendwie runterkriegen. Und sogar die Heilerde, die ja auch schon längerer Zeit, seit längerer Zeit mich begleitet, selbst das fällt mir dieses Mal irgendwie nicht schwer, die zu trinken, weil damit hatte ich mich, mir früher schon immer schwer getan, die zu trinken. Also, ich wundere mich über mich selbst und... Ähm, ja, alles in allem geht es mir gut. Schauen wir mal, wie der morgige Tag, der Tag 4, Ausschau. Da werde ich dir nochmal berichten. Und ja, heute Abend wird es auf jeden Fall, das hatte ich gestern ja schon vor, das hat zeitlich nicht mehr geklappt, noch ein Basenbad nehmen und werde mir dafür dann auch doch so eine gute Stunde etwa Zeit nehmen und dann anschließend, ja, rechtzeitig zu Bett gehen. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank für dein Interesse, für dein Zuschauen und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen nochmal beim Tag 4 Saftfasten. Bis dann, tschüss, deine Irmgard.